儿子复诊，你干嘛不告诉我呀？你还想起来他复诊了？都过去好几天了。废话，我天天都见不着他，我怎么知道他什么时候复诊啊？我哪好意思麻烦你吗？小忙人，那你就好意思打扰他呀？啊，他谁呀？抱着我儿子在医院里，恰巧碰上了。这么巧啊？对呀、啊，就这么巧的事儿。没事，我走了啊。给我回回来。邓佳琪，菲儿现在不想跟你说话。嘿，我说你哪根葱啊，管我们俩的事儿？你觉得我算什么就算什么，你小子又想趁火打劫了吧？邓佳琪，我告诉你啊，以前你跟赫菲尔没离婚，我纠缠他是我不对，可现在你们俩已经离了，就算我跟菲尔真有什么事儿，跟你也没有一毛钱关系。唐，我说你找死了吧你！你赶紧走了，走啊！拜拜，邓佳琪。我告诉你，唐伟小子，你以后别让我见着你。见着你，我打的连你妈都不认不出来你了。哎，菲儿，唐伟，您您跑这儿来了？我来应聘的。哦，就那科技公司。对对对。哦，行行行，那你快去吧。哎。啊，祝你成功啊！谢谢。啊，拜拜。嗯。哎，楼经理，啊，有一个女孩叫赫菲尔来应聘，对，你一定把人给我留下啊。嗯，好，没别的事，拜拜。哎，乖，啊，乖啊，哎，好，哎。跟小谭玩了半天，累了，是吗？哎，工作找着，告诉你们啊，找着了，就是下午在那个公司，就那家公司，我碰到你那家公司，哦，啊，他们的经理人特好，说他们正好需要这样一个人，帮他们啊整理整理文件啊什么的，然后呢，说我也不用每天一直在那儿候着，有的工作可以带回来做。哎呦，那可真是太好了，对。那人没嫌弃你说有个小孩子还要脱离工作，就是听说我有个小孩儿家里需要照顾，他就说这个工作特别适合我，嗯、而且工资还照开，真的啊！你瞧见没有，菲儿挺有运气的啊，好人有好报。菲儿、啊，你知道吗？唐也自个儿开公司了，也当老板了，是吗？嗯、对，开了个小公司，然后手底下也就二三十个人吧，甭管多少人，是不是老板呢？对对对，哎，要早知道，你上老谭那个公司多好啊！那是这两码事儿。那什么，这今儿菲儿找着工作了，这谭也在这儿，咱是不是弄点菜庆祝庆祝啊？对呀、啊、对呀、啊。对对对。我回头找几个菜，再把赵叔叫下来，啊、让他们俩大老爷们儿喝点儿。好。阿姨您别忙活了，要不咱咱出去吃吧？干嘛呢？在外头花那钱冤不冤呢？就是。别的别出去，就在家吃吧，我帮你一起。行啊，行。哎呀，他赵叔，他赵叔，哎，回头下来吃饭啊。谢小神仙，发饭了。哎呦，是你最爱吃的馒头和酱豆腐，我还给你做了，疙瘩汤。我这边角还差几针啊，不能分心。你先吃，过一会儿我再吃。哦，哦，你当心眼睛啊，太暗了，你把灯开开吧。我知道了。哎，要不我给你送进去吧？哎，别，千万别进来啊。气场还乱，嗯，那好吧
，我把饭给你放在门口，你趁热吃，不然你的胃受不了啊。知道了。老家，你送一下小唐。哎，没事没事，拜拜，再见啊，再见再见。飞儿，嗯，瞧见没有，小唐人不错吧？怎么了？不是，人家这么主动，你你得有所表示啊。我要表示什么呀？你又不是不知道，我不喜欢他。那你喜欢什么样的？你瞧见人对你诚心诚意的一趟一趟的，真是的。你要那么喜欢他，你跟他好得了。哎，说什么呢？你死孩子，拿你妈打岔是吧？走了，我们换尿布去了啊！我跟你说啊，你别不着急，过着催会没这地儿。哎，张阿姨，哎，你怎么来了？何大夫，我来起点药，是不是身体不舒服啊？没有，我就来起点药。哦。最近老是出汗，可能更年期了。没事，这个挺正常的。那个，哎，这前两天你们家菲儿来了一趟，是吗？啊，是不是我孙子又有什么事儿呢、嗯？没有，没有，没有，没有。那个乐乐没事，都挺好的，就是带他来复查一下。嗯、啊，还有一个男的跟着一起来的，苗子还是蒋公子？不是他俩，我不都认识吗？嗯、呃，好像是搞 IT 的。长得吧，斯斯文文的，啊，还挺帅的。哦，他还有帮菲儿抱孩子来着，是吗？啊，哎，张阿姨，我楼下还有点事情，我就先不陪您说了。有有事您给我打电话啊。好,好，你忙啊。哎，张阿姨，再见。哎，我孙子的事老是麻烦你。<笑>儿子，儿子。怎么了？你怎么还有闲心思上网啊？你，什么事儿啊？你知道，前几天菲儿带孩子去看复诊的时候，谁陪她去的？谁呀、啊？就以前一直追她的那个，那个唐 IT。这事儿您怎么知道的？你知道这事儿了？我上次去要孩子抚养权的时候，我撞见过他了。你都撞见他们了，你还这么沉得住气呀、啊？这婚都离了呀，什么沉不住气的？什么婚都离了呀！我跟你说，儿子，你们俩离婚我不管，你愿意娶谁，他愿意嫁谁，我不管。但是儿子，你这个儿子，你一定得把这大孙子给我要回来。我肯定要啊。我这不正谈着呢吗？什么谈着呢？谈着呢！你在这儿那么沉得住气。我今天听何山一说，说别的男人抱着我孙子，他们的仨就跟一家三口似的，我就受不了。你是不是你听了这消息，你就觉得心里面你特别舒服啊？你妈，他乐乐是我儿子，别的男人抱着他，我心里能舒服吗？行了，你也甭着急了，我现在就去找他们去。您放心。甭管哪个男人抱过乐乐，乐乐最后还得姓邓。这还差不多。快点，快点！其实我一个人，不好意思，就不好意思。
儿子复诊，你干嘛不告诉我呀？你还想起来他复诊了？都过去好几天了。废话，我天天都见不着他，我怎么知道他什么时候复诊啊？我哪好意思麻烦你吗？小忙人，那你就好意思打扰他呀？啊，他谁呀？抱着我儿子在医院里，恰巧碰上了。这么巧啊？对呀、啊，就这么巧的事儿。没事，我走了啊。你给我回回来，邓佳琪，菲儿现在不想跟你说话。嘿，我说你哪根葱啊？管我们俩的事儿？你觉得我算什么就算什么，你小子又想趁火打劫了吧？邓佳琪，我告诉你啊，以前你跟赫菲尔没离婚，我纠缠他是我不对，可现在你们俩已经离了，就算我跟菲尔真有什么事儿，跟你也没有一毛钱关系。唐伟，你找死吧你！你赶紧走了，走啊！拜拜，邓佳琪。我告诉你，唐伟小子，你以后别让我见着你。见着你，我打的连你妈都不认不出来你了。什么玩意儿啊！来，苗子，赶紧到蒋公子的模具店来。干嘛？我想打人，我干嘛？你快点，别废话。你先别玩了，真的。佳琪给我打电话了，说要打那谁呢？老那样的。什么老那？这事儿我觉得挺大，咱们得好好劝他，你知道吧？啊，赶紧走啊，走。不是，哎，干嘛去？干嘛去啊？冷静，揍人家干嘛去？抱我儿子，还搂我媳妇儿？哎呀，前媳妇儿了，就算是前妻，他也不能当着我的面啊，一点面子都不给我留啊！不是不是，你听我其说说说说清楚啊！我不是打这赫菲尔啊，还是打这个杨伟去？废话，打赫菲尔干什么？当然打那杨伟啊！赶紧走！哎，别别别，冷静冷静冷静冷静，冷静冷静冷静干嘛你快快站住站住！你分析一下，站住站住啊！你看我干什么呀？你坐，你听我说完之后，你开着坦克去炸他。我都不带拦你的，你开走，你开走。佳琪，你看啊，我们真不能打他，你坐我衣服上了。是这样的情况，你和菲儿已经离婚了，你们俩是陌生人呢、啊，对不对？杨伟去追菲儿，正常啊，对吧？咱们 K 人家师出无名。对呀，怎么师出无名啊？他抱我儿子，我就得揍他。不对呀，人家杨伟抱你儿子，那是帮着菲儿啊，抱咱儿子复诊去。你不但不能打人家，还得谢谢人家呀。对呀，我们哥俩也都抱过儿子，要不你连我们俩也弄了。杨伟，在我跟菲尔在争儿子的抚养权这个特殊时期出现，他就是没安好心，他就是想趁火打劫。哎呀，佳琪，这个就更没有道理了，对不对？杨伟和咱们儿子归属权的问题，这是俩事儿。杨伟要是追上了菲尔，菲尔一高兴，哎，不要咱儿子了，把儿子还给你，何乐而不为呀、啊？对呀、啊，没准到时候我们哥俩还得陪着你，看着你，杨伟老师。对、啊，谢谢。哎，不是，我说你们俩是哪头的呀？帮着谁说话呢？我们帮着李儿说话。李儿什么李儿？我跟赫菲尔离婚的时候，你们都看着呢，那都是我一个人的错吗？他没错吗？哎，不是不是不是，那个不是，那个佳琪，你别跟我们喊了。我们的意思是什么呢？呃，这次打杨伟这个事件上，我们两个人基本是不能帮，肯定不去是吧？呃，行，我发现了。真是事儿上见兄弟，事儿上见人品。你俩真是他妈好兄弟！哎哎，佳琪，佳琪，佳琪，别冲动，注意安全呐！你说他这抽哪门子风啊？不是我跟你讲，老邓就让人，他得生活在古代，现在容不下的三妻四妾就没这些事儿了。他是吃着碗里看着锅里的，还得把着这盆里的。哎呀，哎呀，多情自古空余恨呐、啊！一枝红杏出墙来呀、啊哎！哥，哥，嗯。那俩锁假期哥会不会找那个印儿，拼名啊？切，不可能的事！老邓，你还不了解他？他呀，没我们哥俩帮忙，他敢动谁呀？啊，要不然我锁还是咱俩能力强吗？那是必须的，<笑>对吧？不是不是，那时候，你你你你刚才说什么？我不是跟你说了吗？菲儿和那 IT 小子抱着咱孙子，那可不成。行不行？你跟我说得着吗？人家抱着呢。回头这孩子没姓邓，没姓贺，改姓唐了。是啊，我也怕这个呀。那那那不是，我说这这麻烦就大了，这个。所以我刚才跟佳琪说了，佳琪也急了，找他们去了。那当然得急了，谁都得急。你瞧瞧你，老邓，我跟你说，我通过佳琪今天这个态度啊，我发现他心里边还是惦记他的儿子的。所以咱们得多在孩子身上多做点文章。哎，对了，拿孩子说事儿。行
，说不定啊能把他们俩又给撮撮合成，又撮合回来了。哎，只要有百分之一的可能，咱们就尽百分之百的努力。不知道什么都是原装的好。